என்னுடைய சிறு வயது முதலான அவர் ஈழத்திலே தமிழினம் ஒரு தனியான தேசிய இனமாக சுதந்திரமாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் அதற்காக நான் எந்தவித அச்சுறுத்தல்களை இருக்கும் தயங்காமல் எப்பொழுதுமே குரல் கொடுத்து வந்திருக்கின்றேன் இன்று எங்களுடைய ஆயுத போராட்டம் தமிழ் ஈழத்துக்கான ஆயுத போராட்டம் முடிவடைந்த ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலே நசுக்கப்பட்ட பின்பு தமிழ் ஈழ கோரிக்கையான தனித்தமிழ் நாட்டுக்கான கோரிக்கையானது பலவீனப்பட்ட நிலையிலே நாங்கள் இங்கே ஒரு இந்த இலங்கை தீவிலே ஏனைய மக்களுடன் சரியான உரிமைகளுடன் ஒரு சுயநிர்ணய உரிமையுடைய ஒரு தேசிய இனமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு வடக்கு கிழக்கு இணைந்த பிரதேசம் நம்முடைய தாயகமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு நாங்களும் ஏனைய இனங்கள் போன்று எல்லா உரிமைகளும் உள்ள ஒரு இனமாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய இளவயது காலம் பட்டு இருந்த ஆசை இன்று நம்முடைய போராளிகள் தம்முடைய உயிர்களை தியாகம் செய்து கோடிக்கணக்கான உடைமைகளை நாங்கள் தியாகம் செய்து உயிருக்கு பயந்து நாங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு ஓடும் பொழுது எங்களுடைய உயிர்களை இழந்து இவ்வாறான பல இழப்புகளுக்கு மத்தியில் இன்று இருக்கின்ற நிலைமையிலேயே எங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற அரசியல்வாதிகள் நாங்கள் வந்த வழியை மறந்து எம்முடைய உறவுகள் செய்த தியாகங்களை மறந்து இலங்கையிலே ஒரு இனப்பிரச்சனை இருக்கு என்பதை மூடி மறைக்கின்ற அளவுக்கு எங்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட எங்கள் பிரதிநிதிகள் என்று கூறுபவர்கள் கூறிக்கொண்டிருக்கின்ற நிலையிலே இந்த நிலைமையை நாங்கள் தொடர விடுவோமாக இருந்தால் ஈழ தமிழினம் அடையாளமே தெரியாத இனமாக மாறி இலங்கை தீவிலே சிங்கள இனத்துடன் கலந்து ஒரு காலகட்டத்தில் சிங்கள இனமாக மாற வேண்டிய ஒரு நிலைமை இப்போது இருக்கின்ற அரசியல்வாதிகள் ஈழத்தமிழர்களுக்காக சரியான பாதையிலே செல்லவில்லை என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து இந்த நிலையிலே நாங்கள் முன்வைத்திருக்கின்ற கோரிக்கையானது முதலிலே அடிப்படை கோரிக்கை என்பது இலங்கையிலே வடக்கு கிழக்கு இணைந்தது எங்களுடைய தாயகம் அங்கே நாங்கள் ஒரு தனியான தேசிய இனம் எங்களுக்கு சேர்ந்தே உரிமை இருக்கின்றது இவை அனைத்தையும் கொண்ட ஒரு சமஷ்டி முறையிலான ஆட்சியை நாங்கள் இங்கே நிறுவ வேண்டும் எம்முடைய மக்களுடைய உடனடி தேவைகள் பல நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் மிக முக்கியமாக சிறையிலே இருக்கின்ற முன்னாள் போராளிகள் அரசியல் தமிழ் அரசியல் கைதிகள் அனைவரும் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் நம்மளுடைய உள்நாட்டிலே இடம்பெயர்ந்திருக்கின்ற அனைவருமே அவர்களுடைய சொந்த இடங்களிலே மீளக்கூடிய வருத்தப்பட வேண்டும் போர் நாளில் பாதிக்கப்பட்டு மாற்று வலுவலர்களாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்ற போராளிகள் நிரந்தரமாக தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்குரிய வழிவகைகள் செய்து கொடுக்க வேண்டும் போராளிகளுக்கு எனிய போராளிகளுக்கும் அவர்களுக்கு நிரந்தர வருமானத்தை தரும் வழிவகைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு அந்த வழிவகைகள் சமைத்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக போர் நாளை பல லட்சக்கணக்கான வீடுகளையும் சொத்துக்களையும் இழந்த மக்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக இவை அனைத்தையும் நாங்கள் எங்களுடைய இறுதி அரசியல் இலக்கை அடைய பாடுபடுகின்ற அதே நேரத்திலே எங்களுடைய புலம்பெயர் உறவுகளுடைய உதவியுடன் இங்கு நாங்கள் பொருளாதார வல்லுநர்களின் உதவியுடன் அடையாளம் கண்டு எங்களுடைய திட்டங்களை அடையாளம் கண்டு அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தி அவற்றின் ஊடாக எம்முடைய இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும்